Hello, Pasangala. Welcome back to Vedantu T N State Board Class 8, 9, 10 channel. Nam Ungal Max Master Teacher Karthik Sir. So, Nam I Kadal the Moon to Narkala. Namurday Pudu 10th Standard Pasangal Kage. New chapter. That is first chapter. New batch. We will start the new So, chapter, first chapter. We will start the new chapter. Yes. So, in the audio video, clear the name of 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 the name the name of 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 the yeah, correct. Live, 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 live. I want you people to join along with your friends. Yeah, yes. Okay, fine. Here we clear. Yeah, okay, one yeah. We will the exercise 1.1 is full. This is the topic name relation. We the the in the introduction, we will talk about the example of the exercise. We will talk about the exercise 1.2. So, we will talk about the session. We will talk about the TT 2.1. Yes, TT 2.0. TT 2.0. TT 2.0. So, this is the name of the name of the name of the don't be selfish, person. You know, what the jaya wearing? Portion complete pending a party ring over ring. Yeah, so friends say put it on there. All the cool, all the good, and you better put it on the other. And the most of the live up in the world, minimum or either with the pair of the old Yirundaga. Now and they continue a class here with me. Yes, now a blackmail pandora which you know, and I want the vero, it to bear on the bear, Varanga, Parker, and I want the dinam class here with the other night. So, you know. So, first time we have a channel, subscribe and click the bell icon. Subscribe and click the bell icon. 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 Click Maximum or another one update Pandrong. Suppose class on Nanjay Girka, or Girka, and Nanani, a path today, live or Varathik Parna. Okay, I put me on the live classes Varathik and a car and a interaction irkuna under the Gavata, so live or Varathik Parna. Yeah, yes. Good evening, good evening, Jayesh. Good evening, Sivalakshmi. Good evening, Tiruvayagara. Good evening, Sana Sana. Thank you so much. Sana is joining from Monday onwards. Sana would name and then pay Sana Sana than a correct talk. Okay, in the game, we will the first round of 1.1. This is 1.2. Yes, it is very easy. So, if you look at the first chapter, you will see a meme. If you look at the first chapter, you will see a favorite meme. What do you think? So, what do you think in this meme? So, in this meme, what do you think in this meme? What do you think in this meme? Yes, one of my favorite memes. In the first chapter, I will tell you this meme. Why? Why do you think in this meme? So, we have to build up the first chapter. First chapter, we have to build up the concept of the first chapter. We that's why we have a union, order the fair, a cartesian I hope you will agree this. Yeah, yes, Kandaswami, good evening, good evening, welcome to our channel. 
சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் திருச்சியில வேதாந்தம் வந்து வெறும் கிடையாது நடக்கிறது <laughs> எங்க ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸ்ல ஓகேங்களா ஆன்லைன்லயுமே இருக்கு அப்படி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இந்த கியூஆர் கோட ஸ்கேன் பண்ணால உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுக்கான லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல ரிலேட்டிவ் சர்க்கிள்ல இல்ல உங்க அப்பா அம்மாவுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல பசங்க யாராவது இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுடைய அண்ணா அக்கா யாராவது வந்து நீட்டுக்கு படிச்சுட்டு இருக்காங்க ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க இல்ல ஜேஈக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா கைண்ட்லி மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஏன்னா அப்சர்வேட்லி ஃப்ரீ அதாவது <laughs> பட் இருந்தாலுமே சில பேர் ஃபீல் பண்ணுவீங்களா எதுக்கு சார் நாங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் படிக்கணும் லீவ்லாம் இருக்குது சார் ஐபிஎல்லாம் இருக்குது சார் நாங்கள் ஜாலியாக லீவ் என்ஜாய் பண்ணிட்டு அது அப்புறமா படிக்கிறோம் சார் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களே உங்களுக்காக ஒரு பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா நம்ம இந்த சீரீஸ் ஃபுல்லாகவே தட்டுறோம் தொக்கணும் டூ பாயிண்ட் ஓ சீரீஸ் இந்த சீரீஸ் ஃபுல்லாகவே நாம் லெக்சர் வீடியோஸ் பார்க்க போகிறோம் லெக்சர் வீடியோஸ் என்பது என்னது ஒரு கான்ஸ் ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து அதை கிளியராக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது லெக்சர் வீடியோஸ் சம்ஸ் போடுவோம் எக்ஸசைஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் போடுவோம் மென்டி வந்து ஒரு குவிஸ் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு குவிஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம் அப்பப்போ டைம் கிடைக்கும் போது நான் வந்து வீக்கெண்டில் ஃபன் கேம்ஸும் பஸ்ஸும் வந்து வைப்பேன் அண்ட் தென் ஐ எம் கோயிங் டு கவர் சாப்டர் ஒன் சாப்டர் டூ ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணுறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட் ஓகேங்களா அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் இது போக எது எதுனா இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்டோ ஈஸியான கான்செப்டோ அது எல்லாமே வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன் அண்ட் தென் யூனிட் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஒரு ஒரு சாப்டர் முடிக்க முடிக்க ஒரு ஒரு கான்செப்ட் முடிக்க முடிக்க அது ரிலேட்டடா கொஸ்டின்ஸ் முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் சொல்ல முடியல அதிகமே எவ்வளவு பண்ணிச்சுக்கோங்க அந்த கொஸ்டின் பேங்க் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் வந்து நான் தனியா நம்ம டெலிகிராம் குரூப்ல போட்டுருவேன் மென்டி அண்ட் ஹோம் ஒர்க் வர் வேண்டி ஹவ் நேற்று ஒரு ஹோம் ஒர்க் கொடுத்தேன் நேற்று ஹோம் ஒர்க் யார் கண்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க நான் வந்து ஒரு கமெண்டையுமே பாக்கலையே நேற்று நான் என்ன சொன்னேன் நேற்று செஷன் நான் முடிக்கும் பொழுது செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த செஷன் எப்படி இருந்ததுன்றத நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் யாருமே சொல்லவே இல்லை நீங்க ஒரு ஒரு வீடியோ நீங்க வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்கல்ல ஒன் ஹவர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு செஷன் பாக்குறீங்கன்னா தயவு செய்து கமெண்ட்ல சாட்ல கிடையாது கமெண்ட்ல போயிட்டு அந்த செஷன் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஒன் லைன் இல்ல டூ லைன்ல வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் மாதிரி கொடுங்க ஏன்னா அதாவது வந்து நிறைய பேர் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க செஷன்ஸ் ஓகேவா இப்ப புதுசா வேற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வராங்க அப்படின்னும் பொழுது டேரக்டா வீடியோ பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த செஷன் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அந்த வீடியோ பார்ப்பாங்க சோ நீங்க அங்க ஏதாவது பாசிட்டிவா மென்ஷன் பண்ணி வச்சிருந்தாதான் இந்த வீடியோ இந்த செஷன் அப்படின்றது மற்றவங்களுக்குமே யூஸ் ஆகும் அது முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எப்பவுமே ஒரு செஷன் பார்த்து முடிச்சது அப்புறமா கமெண்ட்ல வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு லைன் இல்ல ரெண்டு லைன் அதை போட்டுருப்போங்க சரிங்களா ஸோ நீங்க உங்களோட சப்போர்ட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நம்ம சேனலையும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடணும் எப்படி சார் கீழே ஒரு ஏரோ மார்க் பட்டன் இருக்கும் நிறைய பேர் தெரியாம கூட இருக்கலாம் இந்த வீடியோ கீழேயே இப்படி ஒரு ஏரோ மார்க் பட்டன் இருக்கும் எஸ் ஷேர் பட்டன் இருக்கும் அந்த ஷேர் பட்டன் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா டேரக்டா வாட்ஸ்அப் காட்டும் வாட்ஸ்அப்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ இல்ல வாட்ஸ்அப் ஒரு குரூப்புக்கோ நீங்க ஷேர் பண்ணி விடும் பொழுது நிறைய பேர் வருவாங்க நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணுவாங்க ஸோ நிறைய பசங்க நம்ம செஷன்ஸுக்கு லைவா வராங்க அட்டன் பண்றாங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க தெரிஞ்சாதான் எங்களுக்குமே மோட்டிவேஷன் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய செஷன்ஸ் உங்களுக்காக கொண்டு வருவோம் டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா நோட்டிபிகேஷன் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அங்கதான் வரும் ஸோ ஐ ஹோப் வி கேன் ஸ்டார்ட் த செஷன் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து யா ஓகே சனா சார் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் சீன் யா ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஜெயேஷா ஓகே 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 தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸோ எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்காதவங்க பாருங்க நேற்று வீடியோ இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து நான் மண்டே கொடுத்துருப்பேன் அந்த ரெண்டு வீடியோமே வந்து
v equal to some 4, 5. இது இரண்டு செட்டு இருக்கு வெச்சுக்கோங்களே, இதில் காத்திரிஷன் பிராடைக்ட் நான்னது a cross b நிருதும். a cross b நான்னது, ஒன்று ஒன்று நாம் சேர்த்து சேர்த்து இருக்கும். எப்படி என்ன? இங்க 1, அங்க 4. 1,4. அடுத்து இங்க 1, இங்க 5. 1,5. அலவாது, பேர் பேர் நாம் எடுத்திருதும். நீங்கள் இதுக்குள் எடுக்குடாது, இதுக்குள் நீங்கள் 1,2, 1,3, 2,3 எடுக்குடாது First number should be taken from A, second number must be taken from B இதை மாந்துராது, அப்போ 1,4, 1,5 எடுத்துடேன் அதை மன் அடுத்து நான் பண்ணாம் கமாப் பண்ணுக்குங்கள் 2,4, 2,5 எடுக்குலாம் அடுத்து நான் பண்ணாம் 3,4, 3,5 எடுக்குலாம் இது வந்து நாம் அடுவி படிச்ச நாம் படிக்கும் போது எப்படி படிக்கும் நாம் கராஸ் பிராடைக்கும் படிக்கும் நாம் படிக்கும் போது கராஸ் பிராடைக் படிக்கும் லையவு செய்து முடிந்தது நாம் கையில் முடிந்துவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்
இப்போ வேர்டிங்கில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு சிலது புரியாமல் இருக்கலாம் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் கவனிங்க நம்ம சம்ஸ் போடும்பொழுது நான் சில விஷயங்கள் எழுதும்போது யூ வில் கெட் அன் ஐடியா ஓகேங்களா நியூ டெல்லி இஸ் தி கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றத நான் வந்து வேர்டிங்ஸில் சொல்கிறேன் இதுக்கு பேர் தான் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார்ம் இப்போ நம்ம செட்டு வந்து பார்த்தோம்ல செட் பில்டர் ஃபார்ம் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் அந்த மாதிரி பார்த்தோங்க அதே மாதிரி ஹவு பி ஆர் ரெப்ரஸண்டிங் ரிலேஷன் அப்படின்றத இங்கே பார்க்குறோம் எக்ஸ்பிரஸிங் யூசிங் சிம்பிள் ஆர் இங்க ஆர் அப்படின்ற சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இதை படிங்க நியூ டெல்லி ஆர் இந்தியா நியூ டெல்லி ஆர் இந்தியா விச் மீன்ஸ் தேர் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் நியூ டெல்லி அண்ட் இந்தியா அப்படின்றாங்க இப்ப இதையே நீங்க ஆர்டர் டு பேர் ஆர்டர் டு பேர் நம்ம பார்த்தோம்னா வரிசை சோடின் தமிழ்ல படிச்சோம் முதல் நாளே படிச்சோம் ஆர்டர் டு பேர் என்னது வரிசை எழுதுறோம்ல இது எல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் உங்களுக்கு ரிலேஷன் கான்செப்ட் தான் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னொரு சொல்லலாம் இப்போ ஏ ரிலேஷன் ஆஃப் ரிலேஷன் ஆஃப் உங்களுக்கு ஸ்கொயர் நம்பர் தெரியும்ல ஐ ஹோப் யூ நோ ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் ஸோ ரிலேஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு நான் போடுறேன் அப்போ இதை நீங்க எப்படி எழுதலாம் ஒன் கமா ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் அடுத்து நான் என்ன எழுதலாம் டூ கமா ஃபோர்னு எழுதலாம் நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஏன் டூ டூ சார் ஃபோர் அப்போ அதே மாதிரி நான் வந்து ஃபைவ் என்ன கொடுக்கலாம் இருபத்தஞ்சுன்னு கொடுக்கலாம் இல்லை பத்துக்கு நான் என்ன கொடுக்கலாம் நூறுன்னு கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆர்டர்டு பேராக உங்களுடைய ரிலேஷனை மாற்றி எழுதுறோம் இந்த ரிலேஷன்லாம் எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய கார்டிஷியன் ப்ராடக்டில் தான் இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எழுதுனால ஏ கிராஸ் பி அங்கே இருந்து நாம் எடுக்க போகிறோம் சப்போஸ் அங்கே இல்லை அப்படின்னா அது ரிலேஷனே கிடையாது அது முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் எடுக்கிற எல்லா ரிலேஷனுமே அந்த செட்டு ஏவுக்கும் செட்டு பிக்குமான காப்டேஷன் ப்ராடக்டில் தான் இருக்கணும் அங்கே இல்லைனா உங்களுக்கு அது ரிலேஷன் வராது சரிங்களா இப்போ ஐ கிவ் யூ ஒன் திஸ் ஒன் இட் செக் அவுட் இதுவுமே புக்கில் கொடுத்துக்கிற ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்டேஷன் தான் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஒரு பத்து பசங்க இருக்காங்க அவங்களோட ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நாலு புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு நாலு புள்ளி அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த டேட்டாவை தே ஆர் ரெப்ரஸண்டிங் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏரோ டயக்ராம் நம்ம வந்து யாரோ டயக்ராம் போடுவோம்ல ஒரு செட்டு டினோட் பண்ணி ஒரு செட்டு போட்டு யாரோ மாதிரி போடுவோம்ல அதுதான் இப்போ ஒரு செட்டில் அவங்க ஹைட் எல்லாம் போட்டாங்க என்ன போட்டிருக்காங்க நாலு புள்ளி அஞ்சு நாலு புள்ளி ஏழு நாலு புள்ளி ஒன்பதுன்னு போட்டாங்க இன்னொரு செட்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா கையில் புக்கு தான் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கணுமா இப்போ அவங்க கனெக்ட் பண்ணுறாங்க பாருங்க எஸ் ஒன்னுக்கு நாலு புள்ளி அஞ்சுனா எஸ் ஒன்னுக்கு நாலு புள்ளி அஞ்சாக கனெக்ட் பண்ணுறாங்க கனெக்ட் பண்ணி வாட் ஒரு லைன் போடுறாங்க அதே மாதிரி எஸ் டூக்கு அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு எங்க இருக்கோ அது அங்க போடணும் அதே மாதிரி எஸ் த்ரீக்கு அஞ்சு இந்த மாதிரி போடும்போது கடைசியா முடிக்கும் பொழுது தே ஆர் கெட்டிங் திஸ் டயக்ராம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிலேஷன் தான் கரெக்டா இருக்கும் இங்க என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தான் நீங்க கரெக்டா ஜாயின் பண்ணணும் அதை அப்படியே நீங்க பிராக்கெட்ல எழுதிருங்க இங்க பாருங்க ஆர்டர் டிபார்ட்ல எப்படி எழுதிருக்காங்க நாலு புள்ளி அஞ்சு கமா எஸ் ஒன் இப்படி எழுதிருக்காங்க நாலு புள்ளி அஞ்சு கமா எஸ் ஒன் அடுத்து நாலு புள்ளி அஞ்சு கமா எஸ் டூ அந்த மாதிரி நிறைய எழுதுகிறாங்க ஸோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை நாம் ஆர்டர் ரிப்பேரில் எழுதணும் இந்த ஆர்டர் ரிப்பேர் எங்கே இருந்து வருது அப்படின்னா உங்களுடைய கார்டிஷன் ப்ராடக்டில் இருந்து தான் வருது அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் இப்போ வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ரொம்ப டீப்பாக வந்து போக தேவையில்ல ஓகேங்களா இப்போ ஐ வில் கிவ் யூ அனதர் ஒன் இதுதான் ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன் ஓகேங்களா உங்கள் புக்கிலே இருக்கும் போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டுத்துக்கும் அந்த டெஃபினேஷன் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஐ வாண்ட் யூ டு ரீட் த டெஃபினேஷன் ப்ராப்பர்லி கொஞ்சம் கரெக்டாக ரீட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் இதை எஸ் கரெக்டாக ரீட் பண்ணுங்க லெட் ஏ அண்ட் பி எனி டு நான் எம்டி செட் ஓகேங்களா உங்கள் புக்கிலே இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேஷன் படி பார்க்கும்பொழுது இது ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த டெஃபினேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் கார்டிஷன் ப்ராடக்டோட டெஃபினேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க பாரு இங்கேயுமே செட்டு ஏல இருந்து ஓகேங்களா செட்டு ஏல இருந்து வி ஹாவ் பி செட்டு ஏல இருந்து உங்களுக்கு பிக்கு வந்து போகுது ஒரு ரிலேஷன் போகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் வந்து ஏல இருக்கணும் ஒய் வந்து பில இருக்கணும் ஸோ தட் யூ ஆர் ஆர்டர் டு
ஏ கிராஸ் பி நீங்க எடுக்கிற எல்லா ரிலேஷனுமே உங்களுடைய கார்பேஷன் ப்ராடக்ட்ல தான் இருக்கணும் அதை தாண்டி உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது இருக்கவும் முடியாது அப்படி இருந்ததுன்னா அது வந்து நீங்க என்ன சொல்லிடலாம் உங்களுடைய ரிலேஷன் வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடலாம் புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுடைய ரிலேஷனே அது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த டெஃபினேஷன் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒரு முக்கியமான சரிங்களா ஒன்னு வந்து டொமைன் இன்னொன்னு வந்து கோ டொமைன் இன்னொன்னு வந்து ரேஞ்ச் சரிங்களா இன்னொன்னு வந்து ரேஞ்ச் சோ தமிழ்லயுமே நான் கொடுத்துருக்கேன் தமிழ்ல எங்க வருது எஸ் தமிழ்ல வந்து மதிப்பகம் துணை மதிப்பகம் வீச்சகம் அப்படின்னு படிப்போம் மதிப்பகம் அப்படின்னா டொமைன் துணை மதிப்பகம்னா கோ டொமைன் வீச்சகம் அப்படின்னா ரேஞ்ச் இது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் டயக்ராம்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நல்லா காணிங்க ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் இன் டயக்ராம் இப்போ நான் ஏ அப்படின்னு ஒரு செட்டு வச்சுக்கிறேன் பி அப்படின்னு ஒரு செட்டு வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் காணிங்கம்மா இந்த பார்ட் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மூணு நான் எது எதுன்னு சொல்றேன் இப்போ இங்க வந்து ஒரு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இருக்கு இங்க வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இருக்கு நல்லா காணிங்க நம்ம நாமளும் சும்மா வச்சுக்கிறது இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இது நடுவில் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நான் பில் பண்றேன் என்ன அப்படின்னா ஒன்னுக்கு வந்து ஒரு ஆறு போடுறேன் ரெண்டுக்கு ஏழு போடுறேன் மூணுக்கு எட்டு போடுறேன் நாலுக்கு அஞ்சு போட்டுறேன் ஓகேவா இப்ப நல்லா கவனிங்க நான் இதை வச்சே இந்த மூணு பேர் யாரா இருந்தா சொல்ல போறேன் டொமைன் அப்படின்றவங்க யாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் செட்ல இருக்கிறவங்க இப்ப இந்த ரிலேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஏல இருந்து பில போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரிலேஷன் வந்து ஏல இருந்து பில போகுதுன்னா டொமைன் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் செட்ல இருக்கிறது அப்ப நீங்க யாரெல்லாம் டொமைன் எழுதணும் You need to write domain is 1, 2, 3, 4. உங்களுக்கு எப்பவுமே போட்டு மதிப்பகம் இருக்கிறோம் போகுதோ என்னென்ன நம்பருக்கெல்லாம் ஏழாம் மார்க் போகுதோ சப்போஸ் இங்க வந்து ஒரு அஞ்சு இருக்கு இல்ல இங்க வந்து ஒரு பத்து இருக்கு ஆனா அந்த பத்துக்கு வந்து ஏழாம் மார்க் போகல அப்படின்னா அதை நீங்க இங்க எழுதக்கூடாது அது உள்ள இருந்தாலுமே ஏழாம் மார்க் இருந்தா மட்டும்தான் அதுக்கு வேல்யூ இருக்கு புரியுதுங்களா ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் ஆனாதான் நம்ம வந்து அதை கன்சிடர் பண்ணுவோம் அங்க இருந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வரலாம் போது அதை நீங்க விட்டுணும் புரியுதா சோ டொமைன் ஐ ஹோப் யூ கிளியர் டொமைன் கிளியர் இப்ப நெக்ஸ்ட் எல்லாருமே எல்லாருக்குமே ஒருத்தங்க <laughs> எனக்குமே 
அங்க பத்து இருக்கு ஆனா யாரா மாதிரி போகலாம் இங்க பத்து சேர்க்க கூடாது புரியுதுங்களா எஸ் மேக்சிமம் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க பட் சப்போஸ் அதே சொல்லி வச்சிருக்கோம் முன்னாடி இந்த மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகேவா இங்க இருக்கிற எல்லாருமே யாரா மாதிரி போகும் இங்க வேணா உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு கேப் இருக்குமே தவிர ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து உங்களுக்கு மேக்சிமம் கேப் இல்லாத மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற எல்லாருமே டொமைன் செகண்ட்ல இருக்கிற எல்லாருமே கோ டொமைன் செகண்ட்ல ஏரோ மார்க் இருக்கிறவங்க மட்டும் ரேஞ்ச் எஸ் யா थैंक यू யா கரெக்ட் பா யா ஓகே ஃபைன் சோ இந்த மூணு பேர் நான் வச்சுக்கோங்க டொமைன் கோ டொமைன் ரேஞ்ச் ஏனா நிறைய பேர் என்ன பண்ணீங்கன்னா இந்த கோ டொமைன் கோ ரேஞ்ச் கே தான் கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க ஏனா டொமைன்ன்றவங்க ஃபர்ஸ்ட் செட் னு தெரிஞ்சிரும் செகண்ட் செட்ல கோ டொமைன் அப்படிங்கறவங்க எல்லாரும் ஓகேவா நான் என்ன எழுதுட்டுமா எல்லான் போடுறேன் ஓகேவா எல்லா எலிமெண்ட் சரியா எல்லாரும் ஓகே ஆனா இங்க ரேஞ்ச் அப்படிங்கறவங்க இமேஜ் இருக்குறவங்க மட்டும் தான் ஏரோ மார்க் வர்றவங்க மட்டும் தான் இது புரியுதா எஸ் ஐ ஹோப் யூ கிளியர் சோ இந்த நேம் வந்து உங்களுக்கு மினிமம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ we can go to the next one next one என்ன இருக்கு yes yeah so example 1.4 we are starting ma example 1.4 nam start pannalam one second touch la edho issue irukku nenikira yeah okay book eduthukonga nee kaiye vechukonga neenga kaiye vechukonga book eduthukonga example 1.4 so indha alavukku ungalku basic knowledge irundhale podum okay la indha alavukku ungalku basic knowledge irundhale podum we can directly start with our examples as well as exercise so sums la paathina na thiruma solren yedu sum la poda porom rendu example anju exercise idu maradha na poda porom adha nadu edhum poda porradhu ipo avanga rendu set kuduthanga sariyala rendu set kuduthanga enna de a la vandha enna la irukku paarenga a equal to a equal to they give 3 4 7 8 சரிங்களா 3 4 7 8 7 இருக்கு அடுத்து b ல வந்து என்னலாம் இருக்குன்னு கேட்டிங்கனா 1 7 10 எஸ் 1 7 10 இது வரைக்கும் கொடுத்தது தான் வேற எதுவும் கொடுக்கல இப்போ இங்க 3 இருக்கா இங்க இங்க 4 இருக்கு இங்க 3 இருக்கா can you write a cross b first a cross b நீங்க எழுதணும் ஓகேங்களா அதான் பண்ணுங்க first வந்து நீங்க a cross b எழுதணும் சரியா சோ அவங்க அத சொல்றாங்க இதுல எதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரிலேஷன் கேக்குறாங்க இங்க குடுக்குது எல்லாமே ரிலேஷன் கிடையாது அவங்க பேர் வச்சிட்டாங்க R1 R2 R3 னு பேர் வச்சிட்டாங்க பட் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அந்த ரிலேஷன்ல வராது பட் நாம எது செக் பண்ணனும் எப்படி சார் செக் பண்றது நம்ம கண்டிஷன் என்ன ஃபர்ஸ்ட் A ல இருக்கணும் செகண்ட் B ல இருக்கணும் அதான் கண்டிஷன் நாம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் உங்களுடைய A B ஐ எழுதிக்கலாம் சரிங்களா சோ A B எப்படி எழுதுங்க A B Yes, A cross B, what do you want? I want you to write, ma. I want you to write. Meanwhile, if you have a small problem, I will tell you what I want to do. I will tell you what I want to do. Touch is very good. One second. முக்கியம் 3,7 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 
seven comma ten yedriga and then eight comma one eight comma seven and then eight comma ten. So idu varikko kaita yedigonga. Nalla naalu chigonga. First A yedu na yedikono. Second B yedu na yedikono. Mix panna kuda the. Ipo amag vala ande rumbo kamya na vala. Yenna vala theri ma. Avangu kudur kamalle. And R one R two R three. अभी நீங்க புக்ல எவ்வளவு போட்டுக்கலாம் இங்க 3,7 இருக்கு அடுத்து 4,7 இருக்கு 7,10 இருக்கு 8,1 இருக்கு அப்போ நான் வந்து எப்படி எழுதலாம் ஃபர்ஸ்ட் சப்ட்ரக்ஷன் நான் எழுதும் பொழுது r1 is a r1 is a relation நீ டேட்டா எழுதலாம் சரிங்களா r1 is a relation from a to b அவ்வளவுதான் சரிங்களா இது வரைக்கும் எழுதறது போதும் நீங்க ரிலேஷன் இல்லனா தான் நீங்க ரீசன் எழுதணும் ரிலேஷன் இல்லனா தான் நீங்க ரீசன் எழுதணும் இது ரிலேஷன் தான் ஏன் அப்படினா we can observe all the elements இங்க இருக்கிற எல்லா எலமெண்டும் இங்க இருக்கு ஓகேங்களா இல்ல நீங்க இப்படி எழுதலாம் வேணா ரீசன் கேட்டாங்க அப்படினா r1 is a subset of r1 is a subset of a cross b னு நீங்க எழுதிடுங்க r1 is a subset of a cross b னு நீங்க எழுதிடலாம் யா கரெக்ட் சனா சனா கரெக்ட் இப்போ அடுத்து செகண்ட் வாங்க செகண்ட் இல்ல எல்லாமே இருக்கான்னு பாருங்களேன் 3,1 8,1 இருக்கா சாரி 3,1 4,12 இங்க பாருங்க நல்ல கதையா இருக்குது 4,12 தான் இங்க 12ன்றது இல்லவே இல்லையா அப்படிதானே 4,12 இல்லவே இல்ல அப்போ நீங்க ரீசன் எப்படி எழுதுவீங்க இந்த இடத்துல you need to write r2 is not a relation r2 is not a relation from a to b from a to b because நீங்க ரீசன் போடுங்க because என்ன போடணும் அந்த 4,12 is not belongs to a cross b நல்லா காணிங்கமா இந்த சிம்பலுக்கு பேர் வந்து not belongs to yeah very good jayesh correct ravichandran correct so இப்படி இருந்துது அப்படினா என்ன அர்த்தம் அந்த செட்டுக்குள்ள அது இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த எலிமெண்ட் இஸ் a part of the set அந்த எலிமெண்ட் இஸ் देयर இன் தி செட்னு அர்த்தம் அது எலிமெண்ட் ஆகல ஆர்டர் டு பேர் ஆகலாம் நான் ஒரு கூட ஒரு குறுக ஒரு கோடு போட்டனா அது அங்க இல்லன்னு அர்த்தம் சோ நமக்கு இங்க கொடுத்து இருக்கிற அந்த 4,12 இல்ல நீங்க இப்படி கேக்கலாம் சார் 3,1 தான் இருக்கே சார் அப்ப அத மட்டும் எழுதலாமா எழுத கூடாது அவங்க ஆர்டர் டு கொடுத்து இருக்கு ரெண்டு கொடுத்து இருக்காங்க அந்த ரெண்டுமே இருக்கணும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு இல்லனா கூட அது கம்ப்ளீட்டாவே ரிலேஷன் இல்ல சார் ஒண்ணு இருக்கே சார் அப்ப நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாமா கேட்டினா பண்ண கூடாது உங்களுக்கு அங்க 10 கொடுத்துட்டு அதுல 9 இருந்து 1 இல்லனா கூட ஸ்டில் இட் இஸ் நாட் ஏ ரிலேஷன் அப்படிங்கறது நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுங்களா எஸ் அடுத்து थर्ड என்னமா வாட் அபௌட் தி थर्ड ஒன் थर्ड ஒன் நீங்களே போடலாம் உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சனா நீங்களே போடலாம் r3 இஸ் ஆல்சோ நாட் எ ரிலேஷன் அப்படினு ரெண்டு பேர் சொல்றாங்க யா ஓகே பார்க்கலாம் r3 இஸ் நாட் ஏ ரிலேஷன் சோ ஏதாவது ஒண்ணு மட்டும் நீங்க சொன்னாலே போதும் நிறைய இல்ல சொல்றாங்க okay la is not a relation from a to b because edu 3,7 irukku 4,10 irukku 7,7 irukku 7,8 illa inga paarenga 7,8 illa neenga edha or reason kudutale podum because 7,8 does not belongs to a cross b avula da mudiyuma so na moonume moonu color la potta neenga and cartesian product modalla eludikinom cartesian product neenga modalla eludite இது உள்ள இருக்கா இல்லையானு மட்டும் சொன்னாலே போதும் இதே क्वेश्चन இதே क्वेश्चन உங்களுக்கு அப்படியே ஜெராக்ஸ் காப்பி போட்டு ஜெராக்ஸ் காப்பி போட்டு எக்சர்சைஸ் 1.2 ல ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन கொடுத்துるபாங்க அதை நீங்க கையோட ஹோம்வொர்க் ன்னு எழுதிடுங்க அதை நீங்க தான் போடணும் நான் இந்த क्वेश्चन காட்டுறேன் நான் இந்த क्वेश्चन காட்டுறேன் பட் இந்த क्वेश्चन நீங்க என்ன பண்ணீங்களோ இது அப்படியே நீங்க வந்து காப்பி அடிச்சி எக்சர்சைஸ் 1.2 ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन நீங்க போடுங்க புரியதா நான் அங்க சொல்லும்போது நான் சொல்லுவே இது நீங்க ரெஃபர் பண்ணனும்னு சொல்லுங்க சோ எக்ஸாம்பிள் 1.4 கிளியரா யா ஃபைன் யா 4, நீங்க எது ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் வா 
நீங்க எதோ எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஃபோர் கமா எயிட் எங்க மார்க் செவன் கமா எயிட் மாங்க தப்பா பண்ணிட்டியா நீங்க எது ஒண்ணா எழுதலாம் சரி நமக்கு எதுவுமே இல்ல நீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம் கொடுங்க இங்க பாருங்க ஏழு எட்டும் நமக்கு இல்ல எட்டு பதினொன்னு நமக்கு இல்ல எட்டு ஏழு இருக்கு எட்டு பத்து இருக்கு அவ இது ரெண்டு தான் இருக்கு நமக்கு நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு கொடுங்க போதும் ஓகே இப்ப பாருங்க அவங்க ரவிச்சந்திரன் வந்து எட்டு பதினொன்னு கொடுத்துருக்காரு வாங்கியா வந்து செவன் கமா எயிட் கொடுத்துருக்காங்க யா ஓகே ஃபைன் அப்போ நீங்க ஏதாவது ஒரு ஒரு ரீசன் கொடுத்தா போதும் நமக்கு ஒண்ணு இல்லைனாலே அது இல்லை இல்லை அப்ப நீங்க ஒன்னு ஒண்ணு எழுதணும் அவசியம் கிடையாது நீங்க ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதனால இது ரிலேஷன் இல்லைன்னு நீங்க காரணம் காட்டாலே போதும் ஓகேங்களா சோ ரிலேஷன் அப்படின்னா நீங்க காரணம் காட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் இட் சிம்பிளி ரைட் ஆர் ஒன் இஸ் சப்செட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பின் பண்ணி எழுதுனா போதும் ஆனா ரிலேஷன் இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது அதை ஹைலைட் பண்ணுங்க நீங்க எக்ஸாம் எழுதும் போது கூட நீங்க அதை அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டணும் சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிளியரா எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிளியர்னு போடுங்க எஸ் இஜி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிளியர்னு போடுங்க இஜி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிளியர் போடுங்க சாட்ல அடுத்து போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சோ இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்து அவங்க டயக்ராம் நம்ம கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஒரு சின்ன டயக்ராம் வந்து நமக்கு அவங்க கொடுத்துட்டு அந்த டயக்ராம பேஸ் பண்ணி ரிலேஷனை வந்து நீங்க எழுதுங்க அதை எழுதிட்டு ரோஸ்டர் ஃபார்ம் எழுதிட்டு டொமைன் ரேஞ்ச் எழுதுங்க அப்படின்றாங்க சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டு பி வெரி ஃபிராங்க் இந்த கேள்வியெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட புரிஞ்சுக்கிறீங்களா உங்களால இந்த சம்பு போட முடியுதா அப்படின்றத செக் பண்றதுக்காக இந்த கேள்வியை தவிர ஃபெமிலியரா வந்து எங்கேயுமே நீங்க எக்ஸாம் பார்க்க முடியாது பட் மேபி உங்களுக்கு குவாலிட்டி வைக்கிறாங்க மந்த்லி டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க அப்படின்னும் பொழுது தே வில் ஆஸ்க் இப்போ ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ரெண்டு செட்டு கொடுத்துருக்காங்க என்ன செட்டு கொடுத்துருக்காங்க பி அப்படின்ற செட்ல என்னென்னா இருக்கு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இருக்கு கியூ அப்படின்ற செட்ல மூணு நாலு அஞ்சு இருக்கு மூணு நாலு அஞ்சு இருக்கு இப்போ ஜென்ரலா சொல்லுங்க அஞ்சுக்கு மூணு ஆறுக்கு நாலு ஏழுக்கு அஞ்சு Can you say what is the relationship between these numbers? இப்ப நாம அங்க பார்த்தோம்ல நியூ டெல்லி இஸ் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லி இருந்தாங்க ஸ்டூடண்ட் ஹைட்னு சொல்லி இருந்தாங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவுல என்ன ரிலேஷன்ஷிப் தெரியுது 5 க்கு 3 6 க்கு 4 7 க்கு 5 என்ன ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்கு தெரியுதுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க பாப்போம் சாட்ல போடுங்க சாட்ல போடுங்க சாட்ல போடுங்க what is the relationship you are finding between these numbers 5 க்கு 3 ஆறுக்கு நாலு ஏழுக்கு அஞ்சு புக்க பார்க்காம சொல்லணும் என்ன சொல்லிருக்காங்க ஒன்னுமாங்கி <laughs> எனக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கு இதுதான் எக்ஸ் நான் வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் செட் தான் எக்ஸ் செகண்ட் செட் தான் ஒய் ஆல்வேஸ் ஆல்வேஸ் யூ நீட் டு திங்க் எக்ஸ் கம் ஆ ஒய் நீங்க எப்படி நான் வச்சுக்கலாம்னா நீங்க கோஆர்டினேட் ஜாமெண்ட் படிச்சிருக்கீங்க நைன்த்ல நைன்த்ல கோஆர்டினேட் ஜாமெண்ட் நம்ம பாயிண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுவோம்ல கிராஃப்ல பாயிண்ட் பண்ணும் போது எப்படி போடுவீங்க எக்ஸ் கம் ஆ ஒய் தான் போடுவீங்க அதே கான்செப்ட் நீங்க நான் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது எக்ஸ் செகண்ட்ல இருக்கிறது ஒய் னு நீங்க நாப வச்சுக்கலாம் சோ ஐ கேன் ரைட் ஹியர் ஒய் இஸ் எக்ஸ் 2 புரியுதா இங்க இருந்து -2 பண்ணா எனக்கு அது வருது அப்ப எழுதும் போது y x 2 தான் போடணும் வேர் யுவர் x बिलोंग्स टू p and y बिलोंग्स टू q க்ளோஸ் தி பிராக்கெட் இதுதான் செட் பில்டர் ஃபார்ம் புரியுதா பாருங்க நீங்க சொல்லணும் x ன்றது யாருன்னு சொல்லணும் x ன்றது யாரு p ல இருக்கிற எலிமெண்ட் y ன்றது யாரு q ல இருக்கிற எலிமெண்ட் இந்த மாதிரி நீங்க தெளிவா எழுதணும் இதுதான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷனான செட் பில்டர் ஃபார்ம் செட் பில்டர் ஃபார்ம் மீதி ரெண்டுமே ஈஸி தான் ப்ரோஸ்டர் ஃபார்ம் எப்படி எழுதுவீங்க 
ஆர்டர் டிபார்ட்ல நீங்க கமா போட்டு கமா போட்டு எழுதணும் சரியா செகண்ட் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் எப்படி எழுதுங்க அதே ஆர் போடுங்க அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ரிலேஷன் இப்போ கமா போட்டு எழுதுங்க அஞ்சுக்கு மூணா அப்போ அஞ்சு கமா மூணு அடுத்து ஆறுக்கு நாலா ஆறு கமா நாலு ஏழுக்கு அஞ்சா ஏழு கமா அஞ்சு முடிஞ்சது ரெண்டு கிளியரா உங்களுக்கு ரெண்டு கிளியரா ஓகே ஃபைன் இப்போ அடுத்து மூணாவது என்ன கேட்கறாங்க வாட் இஸ் தமைன் ரேஞ்ச் கேட்கறாங்க ஸோ அதே மாதிரி எழுதலாமா ஸோ நான் வந்து மூணாவது எழுதுறேன் என்னது டொமைன் டொமைன் அப்படின்னா யாரு மதிப்பகம் சரிங்களா டொமைன் அப்படின்னா மதிப்பகம் ஸோ டொமைன் யாரு சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட்ல யார் இருக்கலாம் லைன் போதும் சிம்பிளா சொல்றேன் யார் யாரும் லைன் போதும் அஞ்சு ஆறு ஏழு அப்போ அஞ்சு கமா ஆறு கமா ஏழு இது செட்டு தான் ஓகேவா இது வந்து உங்களுக்கு செட்டு தான் செல்லாங்களா நல்லா கவனிங்க டொமைன் அப்படின்னு செட்டு தான் நீங்க இந்த மாதிரி பிராக்கெட் போட்டு பேர்ல எழுதக்கூடாது நீங்க இப்படி ஆக வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ரிலேஷன் இருக்குல்ல இதுல இருந்து நீங்க எழுதிக்கலாம் இதுல இருந்து உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எல்லாருமே இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எல்லாருமே டொமைன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் யாரு அஞ்சு ஆறு ஏழு அவங்கதான் உங்களுடைய டொமைன் அடுத்து இங்கே நான் ரேஞ்ச் எழுதுகிறேன் ரேஞ்சுக்கு தமிழ்ல என்னது பீச்சகம் ரேஞ்சுக்கு தமிழ்ல பீச்சகம் அப்போ அது யாரு உங்களுக்கு ரெண்டாவது நம்பர் மூணு நாலு அஞ்சு மூணு நாலு அஞ்சு அவ்வளவுதான் சோ ஒரு ரிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது முதல்ல உங்களுக்கு ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்க தெரியணும் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து செகண்டுக்கு போவாங்க இப்படி போனா மட்டும்தான் அது ரிலேஷன் அடுத்து அவங்க வந்து செட்டு கொடுக்காம அவங்க டயக்ராம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த டயக்ராம் ஹவு வி ஆர் கன்வெர்டிங் இன் டு ரோஸ்டர் ஃபார்ம் செட் பில்டர் ஃபார்ம் இதை எழுதிட்டு இதுல இருந்து நீங்க டொமைன் ரேஞ்ச் எப்படி எழுதுறீங்கன்றத நீங்க பாத்துக்கோங்க எக்ஸைஸ் சம் எடுக்கும்போது எந்தெந்த சம் நான் முக்கியமான சம்னு நான் சொல்ல போறேன் ஸோ அதே மாதிரி நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க எல்லா சம்லாம் தேவையில்லாம உட்காந்து படிக்க அவசியம் கிடையாது முக்கியமான சம் மட்டும் நீங்க நோட் பண்ணிச்சுட்டா போதும் அது எக்ஸைஸ் சம் எடுக்கும்போது நான் சொல்லிக்கிறேன் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதாமா இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா எஸ் ஓகே ஃபைன் ஸோ இது வரைக்கும் கிளாஸ் எப்படி இருக்கு இது வரைக்கும் கிளாஸ் எப்படி இருக்கு ஈஸியா புரியற மாதிரி இருக்கா இது வரைக்கும் கிளாஸ் கிளியரா புரியற மாதிரி இருக்கா எஸ் கந்த சாமி கரெக்ட் சூப்பர் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்களா எல்லாரும் வெரி குட் வாணியா சனா சனா வெரி குட் ரவிச்சந்திரன் சூப்பர் யா ஓகே ஃபைன் வெரி குட் எஸ் கரெக்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எக்ஸைஸ் சம் சால்வ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன சார் பாயிண்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வி நீட் டு லேர்ன் சம் பாயிண்ட்ஸ் தேர் ஓகே ஏ ரிலேஷன் இந்த நோட் பாத்துக்கோங்க ஒன் செகண்ட்மா அதேமாதிரிம் போறோம் <laughs> ஓகேங்களா இப்ப நீங்க சென்டர் எழுத போறீங்க ஒரு மார்க் கூட விடாம நம்ம தட்டி தூக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா புக்ல இருக்கிற இந்த மாதிரி நோட்ட படிக்கணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு சில எக்ஸ்ட்ரா பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இது பாருங்க இங்க பாருங்க நல் ரிலேஷன் அப்படின்றாங்க இதுவுமே புக்ல தான் இருக்கு யா ஓகே ஃபைன் இதுவும் புக்ல தான் இருக்கு நல் ரிலேஷன் நல் ரிலேஷன் இப்ப நல் அப்படின்னு மீனிங் என்ன உங்களுக்கு எம்டின்னு அர்த்தம் நல் அப்படின்னாலே எம்டின்னு அர்த்தம் அப்ப ரெண்டு செட்டுக்கு நடுவுல எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பும் பில் பண்ணவே முடியலன்னா அங்க ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லைன்னு அர்த்தம் கால் இட் ஆஸ் நல் ரிலேஷன் நல்லுன்ற வேர்ட் நான் வச்சுக்கோங்க நல்லுன்னா ஒன்னுமே இல்லை காலி ஒன்னுமே இல்லை இப்ப எம்டி செட் நல் செட் சொல்றாங்க அதே லாஜிக் தான் எம்டி செட் நல் செட் என்ன அர்த்தம் செட்டுக்குள்ள எலிமெண்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி நல் ரிலேஷன் அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லைன்னு அர்த்தம் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க என்ன சொல்றாங்க A அப்படிங்கற செட்ல மைனஸ் 3 மைனஸ் 2 மைனஸ் 1 B இந்த செட்ல 1 2 3 4 1 எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க வேணும்னே வராத மாதிரி டிஃபைன் பண்றாங்க வாமா அப்ப என்ன பண்றாங்க A 8 ன்றாங்க A B 8 இது அவங்க நேம் கொடுத்துருக்காங்க 
இப்போ நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க ஏல இருந்து நீங்க எந்த ஒரு நம்பர் b ல மைனஸ் பண்ணாலும் 8 வராது 8 வராது ஓகேங்களா அப்போ வேணும்னே அவங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ரிலேஷன் வராத மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதுவுமே பாசிபிள் தான் எப்பவுமே நான் சொல்ல முடியாது இல்ல அப்போ ரெண்டு செட்டுக்கு நடுவுல உங்களால வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ண முடியல அப்படினா அதுக்கு பேர் வந்து நல் ரிலேஷன் தமிழ்ல வந்து இன்மை உறவு அப்படினாங்க சரியா இன்மை உறவுன்னு சொல்வாங்க சோ இத மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க இப்படி ஒரு இருக்கா இருக்குது நீங்க தெரிஞ்சுச்சுங்க சரிங்களா இது வந்து இப்படி இருக்குது அப்படி நீங்க தெரிஞ்சுச்சுங்க புரியுதா யா ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் மட்டும் இருக்கு டு யூ நோ அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பாயிண்ட் மட்டும் இருக்கு இதே மாதிரி நான் வச்சுக்கோ இப்போ ரெண்டு செட் கொடுத்திருக்காங்கனா அந்த ரெண்டு செட்டுக்கு நடுவுல ரெண்டு செட் கொடுத்திருக்காங்கனா அந்த ரெண்டு செட் நடுவுல எத்தனை ரிலேஷன்ஷிப் உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் how many relationship generally avu ungalukku ethra relation panna mudiyum appadina ipa n of a la vande ungalukku p n of a la vande if you have ne gavaninga n of a la n of a la vande ungalukku suppose p number irukku nu nichukonga p number in the sense what ipo 5 element illa 6 element enna na enadhu cardinal number solluvom la adhu dhaan so n of a vande ungalukku p irukke n of b vande ungalukku q irukke appadina total number of relationship vandu eppadi kandupidikano 2 to the power pq la kandupidikano pq na the product la 2 to the power pq la kandupidikano suppose ungalku or set la vandu moonu element irukku seriyala appo na idu poran n of a vandu na moonu poran nu nichukonga next n of b vandu na ungalku rendu poran seriya n of a a endra set la moonu element irukke b endra set la rendu element irukka na எத்தனை விதமான ரிலேஷன்ஷிப் எங்களால பில் பண்ண முடியும் அப்படின்னா த்ரீ இன்டூ டூ சிக்ஸ் அப்போ மொத்தமா என்னால அறுபத்தி நாலு ரிலேஷன்ஷிப் பில் பண்ண முடியும் இன் ஜென்ரல் இன் ஜென்ரல் ஐ கேன் பில்ட் டூ பவர் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் ஒரு நாலேஜ் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க புரியுதுங்களா சோ இதுவுமே வந்து எங்கேயாவது கேட்பாங்க சோ இதுதான் சொல்றது புக்ல எப்பவுமே வந்து எக்ஸசைஸ் தான் படிப்பேன் எக்ஸாம்பிள் படிப்பேன் அப்படின்னா இருக்க கூடாது உங்களுக்கு நூக்கல் காலம் சின்ன சின்ன நோட்டு டூ இனோ ப்ராக்ரஸ் செக்கு அப்புறம் பாயிண்ட் ஸ்டோரி மெம்பர் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இங்க இருந்துதான் உங்களுக்கு கிரியேட்டிவ் ஃபீல்டுகள் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இதுவுமே நம்ம ஒரு சேஃப்டி வந்து அப்பப்போ பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர் வித் ஆல் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் நவ் இட்ஸ் டைம் டு மூவ் டு எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின் எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின்ல நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு எக்ஸசைஸ் எடுத்துக்கீங்களா <laughs> First question, can you take this as a warmer question? Let's take it. I'm going to tell you. If you have a warmer question, you need to... What do you want to do? I want you to give it to me. I want you people to mention in the comment that you are completing that warmer. Okay? Let's do this question. 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 Yeah? What is the location? First chapter. First chapter, X is 1.2 we are going to take a look at it. Yes, 1.2 we are going to take a look at it. Yeah, okay, Tanwash is not going to be late. Okay, Tanwash, we will start now. No problem. Now, we will start now. X is going to start now. This is the relationship we have to say. Relation is the relation. Relation is the start of the relation. We have to say Cartesian product. That is the relation of the subset. Okay, you have to say this. 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 இப்ப நான் சம் எடுக்க போறேன் இதுல உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா யா ஓகே फर्स्ट क्वेश्चन ஹோம்வொர்க் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கமெண்ட்ல போறோம் என்ன போறோம் கமெண்ட் ஹோம்வொர்க் கம்ப்ளீட்டட்னு போறோம் நேத்தே நான் ஒரு சம் ஹோம்வொர்க் கொடுத்தேன் அது யார் முடிச்சிங்க தெரியல एग्जांपल கொடுங்க இதுக்கு நேத்து நான் கொடுத்தது एग्जांपल क्वेश्चन தான் அதே நீங்க முடிக்கணும் நினைக்கிறேன் அப்படிதானே இது இத சொல்லுங்க பாப்போம் டெஸ்ட் ஆபீஸ் நீங்க ட்ரை பண்றீங்களா யார் ரிலேஷன் யார் ரிலேஷன் இல்லைன்னு சொல்றீங்களா எஸ் அனுவாசர்மா 
7, 1 is possible. 2, 1, 7, 1 is possible. R1 is not possible. You can say 1 is not possible. You can say 1 is not possible. 1 is not possible. Then R1 is not possible. நினைக்கிறேன் Yeah, okay, Thanwash, very good. Thanwash, you have to go to the store and you have to go to the video and you have to complete it. Square of a number, if you build a relation with a name, it is the square of a number. Okay, now, what is the name? Write R as a subset of A cross A. Also, find the domain and the range of R. Now, I am going to give you a simple example. Given, உங்களுடைய A வந்து என்ன நம்பரலாம் குடுத்திருக்காம்னும் A வந்து they gave only 1,2,3,4,5 ஜரும் குடுத்திருக்காம் நல்லாக நாய்கியாம் 1,2,3,4,5 இது போய்கினே இருக்கும் எது வாரிக்கும் 44,45 வாரிக்கும் போகும் நீங்கள் புள்ளா இதன் அவசையும் கடையாது Yes, correct நீங்கள் வந்து புள்ளா இதன் அவசையும் கடையாது Orang orang ni rendah itu nak bodoh, yang lain itu tak ada. Yang kerana saya naik itu naik dia tu mana? One koma one, adik tu two koma one, illa one koma two. Anu mana yang bodoh? Kedua orang kat sini orang yang bodoh na, naapat tanji koma naapat tanji orang yang bodoh. Naapat macam mana? Orang pakai orang lada naapat tanji orang, inno orang pakai mana orang lada naapat tanji orang. Yang, yang kerana saya ni orang. Pudus apa orang sedih orang bilai? Yang kerana saya, apa ini naapat tanji kurang ini naapat tanji relationship pun nombor itu. Enam hari itu pun dia, tuh dia hari ni kau main semua. Ippa ini tu lah, awak ni mana soalan na? Square number mati itu tiada dengan orang. Nampat dengan jiwa ini kalau nelayan orang yang cakap la, nampat dengan jiwa ini kau square number mati itu tiada dengan orang apa ini na? Nihaya relation ni apa ini nihaya? Awal ni bodoh nihaya, relation ni bodoh, awal ni bodoh nihaya. So one tu dia square number yang ada, one ni bodoh lama. One tu dia square number, one ni bodoh lama. Okay ba? नेतन अरे वन ने ना प्राइम नंबर इलेवन सोमेंट अनुवास जीरो अंदर प्राइम नंबर ले नहीं पता करेंगे काइंडली सब्जेक्ट बुला रहेंगे ओके ना सिक्स्थ पसंद आउट लाइन क्या करेंगे वन का मार वन अर्थ टू अब देखो बोलते हैं ना टू के स्क्वायर नंबर यार है नाल आधा भी एक्जिस्टिंग इन्हें इरिकर Nalai kami ke, awak guru tu kan? Square ni, ada nalar na square macam mana? Ia tu kan? Cepatlah. Adem aja tu, ni tu lah mana? Nalik kama, badin nalik ni tu lah. Anji kama, irwat anji ni tu lah. Ar kama, mupati ar ni tu lah. Awal tu kan? Yes sir. Ina ni ed kama, napa tu mula ed tu mula ni? Ena napa tu mula ni ni ni? Nama guru tu kan list ni napa tu anji baik kan? So you are allowed to write only. 6,36 ना मतलब नंबर आमे उम्र के बाया तो स्क्वायर नंबर लाये। इप्पो नमक के रिलेशन करें चाचा। रिलेशन करें चाची ना आओ मैंने क्या कराऊंगे? Also find domain and range के कराऊंगे। Domain को क्या कराऊंगे? Range को क्या कराऊंगे? अब आओ तेरे डायल डायल दे देगा मैं। So domain दे देगा। Domain इंदर ना यार इंसोना। निंगे इंगे ये तो ना आठ � Sorry, no, first number. You can see the first number. So, first number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, सेकेंड नंबर के पैर ना रेंज है, लेट आओ ना हम तेरे जी कोमे, सही ना सेकेंड नंबर यार है, वन अर्थ नाले, नेक्स्ट तू वन बादे, पाली ना आ रहे, इरुवत्ती अंजी, मुप्पत्ती आल, सो ये वांग का मट्टे नाम हुए के रेंज, सही ना, सो तेरे मोह सोल रहा है, इधर उन्हें हिंट मरे नोट में चिकोगे, इधर 
நீ நாலேஜ் கார எழுத एग्जाम எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லையா ஓகேவா செட் எழுதணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி செட் பிராக்கெட் போட்டு எழுதணும் இப்போ உங்களால டைப் பண்ண முடியல பரவாயில்ல ஓகேங்களா சனா சனா டைப் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க வாணியா டைப் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க அந்த மாதிரி தான் எழுதணும் பிராக்கெட்ட வந்து நீங்க நோட்ல எழுதும் பொழுது இந்த பிராக்கெட் தான் யூஸ் பண்ணனும் இது தவிர வேற எந்த பிராக்கெட் யூஸ் பண்ண கூடாது செட்டுக்கு செட்டுக்கு யூஸ் பண்ணும் பொழுது you must use only flower bracket இது பேர் என்ன சொல்வாங்க flower bracket சொல்வாங்களா எஸ் இது பேர் வந்து फ्लावर பிராக்கெட் சொல்வாங்க அதுவே நீங்க ஆர்டர்ட் பேர் எழுதுறீங்கனா இந்த பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணும் சரியா இந்த பிராக்கெட் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்வாங்க பேரன்டிசிஸ் னு சொல்வாங்க மாத்த கூடாது சரிங்களா உங்க இஷ்டத்துக்கு வந்து நீங்க வந்து இந்த பாக்ஸோ இந்த பாக்ஸ் போறது இல்ல வேற ஒரு இதே போல நீங்க நல்லா பண்ண மாட்டீங்க இதெல்லாம் கரெக்ட்டா போடுங்க இப்டி தான் நீங்க யூஸ் பண்ணனும் செட்டுக்கு எப்பவுமே செகண்ட் क्वेश्चन ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர் செகண்ட் क्वेश्चन புரிஞ்சது நல்லா இருக்கும் எஸ் செகண்ட் क्वेश्चन புரிஞ்சதா ஓகே அடுத்து மூணாவது क्वेश्चन பாருங்க மா இது இம்பார்ட்டன்ட் மா முக்கியமான கேள்வி மார்க் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் முக்கியமான கேள்வி நான் எதை எல்லாம் முக்கியம் சொல்றேனோ அதை நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க யா ஓகே ஜெயேஷ் ஓகே ஃபைன் இப்போ இங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க गिवन गिवन அவங்க எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்கன்னா y x 3 னு டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க சரியா அதாவது அவங்க ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க இந்த இடத்துல இந்த டயகிராம் வந்து நீங்க போடுறதா நான் மட்டும் சொல்றேன் ஒன்னு மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா 0 1 2 3 4 5 கொடுத்திருக்காங்க இந்த செகண்ட்ல வந்து அவங்க என்ன கொடுக்கணும் அவங்க நமக்கு கொடுக்கல ஒரு பக்கம் தான் கொடுத்திருக்காங்க இன்னொரு வந்து கொடுக்கல ஆனா ரிலேஷன்ஷிப் வந்து என்ன சொல்றாங்க y x 3ன்றாங்க y x 3 அப்ப என்ன அர்த்தம் இதுல x க்கு பதிலா நீங்க ஒண்ணொண்ணா சப்ஸ்டிட் பண்ணும் பொழுது you will get y x க்கு பதிலா ஒண்ணொண்ணா சப்ஸ்டிட் பண்ணும் பொழுது you will get y ஓகேங்களா அப்போ எப்படி எழுதுவீங்க when x 0 நல்லா வாங்க நான் ஒண்ணொண்ணா சப்ஸ்டிட் பண்ணுவேன் x நான் 0 ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்டிட் பண்ணனா எனக்கு y 0 3 எனக்கு 3 வரும் புரியுதா ஒண்ணொண்ணா சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க அடுத்து when x is equal to 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா y 1 3 எனக்கு 4 கிடைக்கும் அப்ப எனக்கு அதுவுமே ஆர்டரா வந்துரும் அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க x 2 சப்ஸ்டிட் பண்ண போறேன் அப்ப y 2 3 5 அடுத்து x 3 சப்ஸ்டிட் பண்றேன் அப்ப y 3 6 x 4 சப்ஸ்டிட் பண்றேன் அப்ப y 4 3 7 அடுத்து x 5 சப்ஸ்டிட் பண்றேன் y 5 3 8 அவ்வளவுதான் இப்ப இதுக்கு நாம अगेन டொமைன் ரேஞ்ச் வந்து கேக்குறாங்க சரிங்களா முதல்ல நாம என்ன பண்ணலாம் r ஃபர்ஸ்ட் எழுதுங்க இத எழுதுற உடனே நீங்க முதல்ல r தான் எழுதணும் சரிங்களா சோ r ல நீங்க யார் எல்லாம் எழுதுவீங்க 0 க்கு 3 நல்லா கவனிங்க ஈக்குவலா இருக்கு 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது 3 வந்துதா அப்போ 0 க்கு 3 அடுத்து 1 க்கு 4 அடுத்து 2 க்கு 5 उंगे 0 1 2 3 4 5 எது இருக்கோ அது மட்டும் தான் யா சனா சனா கரெக்ட் சூப்பர் ரேஞ்ச்ன்றது யாரு நமக்கு கிடைச்ச ஆன்சர்ஸ் நமக்கு கிடைச்ச ஆன்சர்ஸ் தான் ரேஞ்ச் எங்க கிடைச்சது 3 4 5 6 7 8 அவ்வளவு தான் சிம்பிளா திரும்ப சொல்ற சிம்பிள் எஸ் நேத்து வரை நீ பசங்க கம்மியா தான் வந்திருக்காங்க நேத்து வரை பசங்க நீ கம்மி அப்ப என்ன அர்த்தம் நீங்க யாரையுமே கூட்டிட்டு வரலாம் அர்த்தம் நாளைக்கு நாளைக்கு கிளாஸ் டவுட் தான் சொல்லுங்களா டு பீ வெரி ஃபிராங்க் நாளைக்கு கிளாஸ் டவுட் தான் நாளைக்கு ரம்ஜான் நான் எடுக்கறானே இருந்தேன் பட் நாளைக்கு கிளாஸ் தான் அவர் வரது டவுட் தான் எஸ் ஜேஇ ஃபவுண்டேஷன் கிளாसेस அப்படிங்கிறது நீங்க 10th படிக்கும் போதே சைமண்டேனியஸா பண்ண முடியும்னா நீங்க பண்ணலாம் கண்டிப்பா நீங்க படிக்கிறது வேஸ்ட்னா கிடையவே கிடையாது எல்லாமே யூஸ்ஃபுல் தான் நீங்க ஜேஇ பக்கம் போக போறீங்க அப்படினா கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் थर्ड क्वेश्चन கிளியரா थर्ड क्वेश्चन கிளியர்னு போடுங்க ஏனா இது முக்கியமான கேள்வி थर्ड क्वेश्चन கிளியர்னு போடுங்க இது முக்கியமான கேள்வி இந்த y x 3 क्वेश्चन 
ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு கேள்வி இந்த எக்ஸசைஸ்ல எது சார் முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மூணாவது கொஸ்டின் தான் நான் சொல்லுவேன் இதுதான் முக்கியம் சரியா அப்ப மற்றதான் முக்கியம் இல்லையா சார் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது கம்பேரிட்டிவ்லி மற்ற கொஸ்டின் கம்பேர் பண்ணும்போது இது முக்கியமான கேள்வி அவ்வளவுதான் ஓகேவா ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் நாலாவது ரெப்ரஸன்ட் ஈச் ஆஃப் த கிவன் ரிலேஷன்ஸ் பை அண்ட் ஆரோ டயக்ராம் கிராஃப் செட் இன் இங்க பாருங்க கிராஃப் கேட்டிருக்காங்க எப்படி சார் நம்ம கிராஃப்ல பண்ணணும் எப்படி சார் நம்ம கிராஃப்ல பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப இதான் நம்ம சொல்லித்தரேன் கிராஃப் வந்து நான் போயிட்டு ஷோ தட் ஓகேவா இப்போ இந்த சம்மு போறதுக்கு முன்னாடி நான் அடுத்த சம்மு போட்டு நான் இங்க வரேன் ஓகே நான் அடுத்த சம்மு போட்டு செகண்ட் கொஸ்டின் நான் போட்டு இங்க வரேன் ஐ வில் கம் டு திஸ் கொஸ்டின் இது போட்டு நாங்க வந்தோம்னா இது உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா இதுவுமே வந்து சேம் பாத்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்வல் டு சம் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ தான் இருக்கு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் லெஸ் தென் டென் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நல்லா காணிங்க கண்டிஷன் பாருங்க அதே தான் நம்ம செகண்ட் சம்ல போட்டு அதே தான் ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ வேர் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் லெஸ் தென் டென் இயல் எண்கள்ன்றாங்க இயல் எண்கள் நேச்சுரல் நம்பர் சோ வி ஆர் கோயிங் டு கன்சிடர் த நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் என்ன வரும் சிம்பிள் இது அப்போ y equal to 6 plus 3 is 9 இப்போ x equal to 7 போறேன்னு வெச்சுக்கோங்களே சலால கொஞ்சம் கவனிங்க இந்த பார்ட் கொஞ்சம் கவனிங்க x equal to நான் 7 அப்படினு போட்டனா எனக்கு y உடைய வேல்யூ 10 னு போய்டுமா அப்போ இத நான் எழுதவே கூடாது சில டீச்சர்ஸ் எழுது சொல்லுவாங்க பட் இத நீங்க எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன் அப்படினா உங்களுக்கு 10ன்றது தான் இல்லவே இல்ல 10ன்றது இல்ல அது லெஸ் தென் பாருங்க உங்களுக்கு லெஸ் தென் பத்துனா நான் பத்து இங்க வரவே வராது புரியுதுங்களா பத்து உங்களுக்கு இங்க வரவே வராது ஓகே இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இது நம்ம எழுதிட்டோம் நமக்கு இப்போதைக்கு எலவன்ஸ் கிடைச்சாச்சு அதாவது டொமைனும் ரேஞ்சும் கிடைச்சாச்சு இதை வச்சு அவங்க என்னதான் கேட்கறாங்க பாருங்க அம்பு குறி படம் கேட்கறாங்க அப்ப அம்பு குறி படம் அப்படின்னு பொழுது யூ நீட் டு ரைட் லைக் திஸ் இதை நீங்க வரையணும் சரியா இதை நீங்க வரைய வேண்டும் இது நீங்க வரையணும் ஃபர்ஸ்ட் எழுதும்போது என்ன எழுதுங்க இங்கேயும் ஒன் டூ த்ரீ நைன் வரைக்கும் அங்கேயும் ஒன் டூ த்ரீ நைன் வரைக்கும் நீங்க எழுதுங்க எல்லாத்தையும் எழுதுங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இதையுமே அதே மாதிரி எழுதுங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது நீ எழுதுறத எழுதிடணும் அதுக்கப்புறமா ஏற மார்க் வந்து இங்க என்ன வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம போடணும் புரியுதுங்களா இப்போ நல்லா கவனிங்க முடிஞ்சது ஓகேவா இவ்வளவுதான் சோ இது வந்து உங்களுடைய x இது வந்து உங்களுடைய y ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எனக்கு y x 3 நீங்க மென்ஷன் பண்ணிடுங்க அவ்வளவுதான் சோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷனுக்கான ஆன்சர் அம்பு குறி படம் ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷனுக்கான ஆன்சர் இது புரிஞ்சதா பாருங்க எஸ் யா வெரி குட் தன்வாஷ் சூப்பர் 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 நீங்க நோட்ஸ் கையோ எடுத்துட்டீங்கனா உங்களுக்கு போஷன் கவர் ஆயிடும் அவ்வளவுதான் நீங்க போஷன் முடிச்சு போய் தான் இருக்கலாம் ஒன்னு 
उड़न मंथलो मुझेगा क्वेश्चन अंग அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல y உடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த क्वेश्चन கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க डिफरेंट இது இது வரைக்கும் நம்ம போட்ட கேள்வி வந்து y x சம்திங்கன்னு தான் போட்டோம் செகண்ட் क्वेश्चन ஆட இல்ல முன்னாடி क्वेश्चन ஆட y x க்கு தான் போட்டோம் இது உலட்டவா இருக்கு அப்ப நீங்க y ஏ தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் ரைட் சைடுல யார் இருக்காங்களோ நீங்க அத தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணப் போறீங்க அப்ப உங்களுக்கு இங்க என்னலாம் கிடைக்கும் when y 1 போறேன் then y 1 போறேன் அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு இது என்ன அர்த்தம் 2 2 ன்னு அர்த்தமா so 2 1 2 கிடைக்கும் Now y equal to two पड़ता ना तेरे x equal to two into two four करेगा। Now y equal to three पड़ता है ना उम्मा क्या? Y equal to three पड़ता x equal to two into three उंगल के six हो रहा हूँ, which is not here उंगल का दिख नहीं ले। इंगल ना इंगल ये आपो उंगल उड़े ये air उड़े का। उंगल ये air उड़े का। मैं first का answer नहीं करना पड़ना। One के लिए मैं two का connect पन नहीं ला। टू के लिए क्या फोर एंड पन नहीं ला ये बार आप पन्ना मुड़ी हो इधर कांटे में वाला पन्ना मुड़ी आ गई है ना निकल थ्री टू सार सिक्स इन दे एक्सेलर कर गया थे फोर टू सार एट इन दे तो उनके एक्सेलर कर गया था अब ये भी इजी थोड़ा समय बढ़े दे इजी ना वो रे डिफरेंट है ना निकल वाई ये अर्थ एक्सेल 
அவங்க சொன்ன கதைய நம்ம ஆர்டர் பிரிப்பேர் போட்டு ஒரு ரிலேஷனா எடுத்துரும் அவ்வளவுதான் அடுத்து அதே பத்தாயிரத்தை நான் ஏ த்ரீக்கும் தரேன் அசிஸ்டன்ட் எல்லாருமே பத்தாயிரம் தான் வாங்குறாங்க சரியா சோ அதே பத்தாயிரத்தை நான் ஏ போருக்கு தரேன் அடுத்து அதே பத்தாயிரத்தை நான் ஏ ஃபைவுக்குமே கொடுக்குறேன் ஸோ எனக்கு பத்தாயிரத்துக்கு ஒரு வேலை முடிஞ்சது புரியுதா பாருங்கம்மா கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் எஸ் புரிஞ்சுதா பாருங்க அப்பா சேலரி தான் இங்க கொஸ்டின படிங்கப்பா புக் இருக்கா கொஸ்டின படிங்க உங்களுக்கு அஞ்சு பேர் வந்து பத்தாயிரம் சேலரி வாங்குறாங்க யாராவது இந்த அசிஸ்டன்ட் எல்லாம் இந்த அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாருமே வந்து உங்களுக்கு டென் தௌசண்ட் சேலரி வாங்குறாங்க நான் பத்து கேன்னு போறேன் கே தான் ஆயிரம் உங்களுக்கு தெரியும் நம்புறேன் அதே மாதிரி கிளர்க்கு எல்லாம் எவ்வளவு வாங்குறாங்க இருபத்தஞ்சு கே வாங்குறாங்க மேனேஜர் எவ்வளவு வாங்குறாங்க ஐம்பது கே வாங்குறாங்க எக்ஸிகூட்டிவ் எவ்வளவு வாங்குறாங்க ஒரு லட்சம் வாங்குறாங்க ஸோ நீங்க அதை அதை நீங்க கமெண்ட்ல அதை நீங்க ஆர்டர் பேர்ல கம போட்டு எதுனா போதும் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் என்ன பண்றோம் எக்ஸ் கமா வாங்கி தான் போடுறீங்க அதே தான் உங்களுக்கு பார்க்கறது பெருசா இருக்கு இந்த டப்பா கொஸ்டின் இங்க பாருங்க சேலரி கமா ஏ ஒன் சேலரி கமா ஏ டூ சேலரி கமா ஏ த்ரீ அவ்வளவுதான் ஏ கந்தசாமி கரெக்ட் இப்போ மீதி அடுத்து என்ன பண்ணலாம் நான் வேற கலர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்னுதான் வேற கலர் யூஸ் பண்றேன் அடுத்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் சோ இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் யாருக்கு சி ஒன் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் கமா சி ஒன் அடுத்து அதே இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் கமா சி டூ அடுத்து அதே இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் கமா சி த்ரீ எனக்கு <laughs> 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 அடுத்து <laughs> இது நாம எழுதுன ஆர்டர் பேர் ஓகேவா இது வந்து நாம எழுதுன ஆர்டர் பேர் எனக்கு ஏரோடயாகிராம கேக்குறாங்க கொஞ்சம் பெருசா போகும் ஏரோடயாகிராம வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசா போகும் நான் தனியா அடுத்த பேஜ்ல போறேன் ஏனா நிறைய பேர் இருக்காங்கல ஆல் நிறைய பேர் இருக்காங்கல சோ 10000 A1 A2 இந்த 10000 அமௌண்ட் எல்லாம் நாம ஒரு செட்ல போட போறோம் அங்க இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் நாம ஒரு செட்ல போட போறோம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சப் டிவிஷன் ஏரோடயாகிராம பாருங்க அதே क्वेश्चन தான் பா அதே क्वेश्चन தான் சிங்க நோட்ல நீங்க போடும்போது நோட்ல நீங்க போடும்போது தனி பேஜ்ல போடுங்க நோட்ல நீங்க போடும்போது தனி பேஜ்ல போடுங்க நீங்க கடைசியா எல்லாம் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கன்ஜெஸ்டடா எழுதும் போது தனி பேஜ்ல ஃப்ரெஷா போடுங்க என்ன தெரியுமா போடணும் சோ ஒரு செட் கொஞ்சம் நீட்டா போட்டுக்கோங்க நம்ம வந்து அமௌண்ட் எழுத போறோம் ஓகேங்களா இன்னொரு செட் இன்னுமே கொஞ்சம் நீட்டா போட்டுக்கோங்க எஸ் இன்னுமே கொஞ்சம் நீட் ஏனா பெருசா எழுத போறோம்ல அதனால சோ நான் ரொம்ப பெருசா போட்டேன் ஓகேவா இப்போ இதுல வந்து நம்ம சேலரி எழுதிக்கலாம் என்னது பத்தாயிரம் அடுத்து இருபத்தி ஐயாயிரம் அடுத்து ஐம்பதாயிரம் அடுத்து ஒரு லட்சம் ஓகேவா இப்போ அசிஸ்டன்ட் யாரு ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் நான் என்ன கலர் மாத்தி எழுதுறேன் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக அடுத்து கற்கு எத்தனை பேரு நாலு பேர் சி ஒன் C2, C3, C4. அடுத்து மேனேஜர் மூணு பேர் M1, M2, M3. அடுத்து கடைசியா நம்மளுடைய இ எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபீசர்ஸ் ரெண்டு பேர் அவ்வளவுதான் இப்ப இது நம்ம யாரும் மார்க்ல போகணும் புரியுதா ஏன் கடைசி ப்ராப்ளம் இதான் முடிஞ்சது இதுதான் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ கனெக்ட் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் ஸோ இங்க இருந்து நான் ஏ ஒன்னுக்கு ஒரு யாரா மார்க் போடணும் அப்படியே ஏ டூக்கு ஒண்ணு போடணும் ஏ த்ரீக்கு ஒண்ணு போடணும் ஏ ஃபோர் கொண்டு போடணும் ஏ ஃபைவ் கொண்டு போடணும் அவ்வளவுதான் நமக்கு பத்தாயிரம் தானே வாங்குறாங்க இவங்க எல்லாருமே பத்தாயிரம் தான் அசிஸ்டன்ட் எல்லாருமே பிக்சட் சேலரி நம்ம கம்மா போட்டிருக்கோம் பாருங்க நம்ம இங்கேருந்து எழுதிருக்கோம் எல்லாருமே பத்தாயிரம் தான் பாருங்க எல்லாருமே பத்தாயிரம் தான் அடுத்து செகண்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சி ஒன் சி டூ எத்தனை பண்ணலாம் இருபத்தஞ்சாயிரம் ஸோ சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ சி ஃபோர் புரிஞ்சுதுங்களா எல்லாருமே இருபத்தஞ்சாயிரம் வாங்குறாங்க அடுத்து மேனேஜர்ஸ் எவ்வளோ வாங்குறாங்க எம் 
m2 m3 வாங்கறாங்க and கடைசியா உங்களுடைய executive officers e1 e2 ஒரு லட்சம் வாங்குறாங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது புரிஞ்சதா பாருங்க இது கிளியரா இது வரைக்கும் கிளியரா இது வரைக்கும் கிளியரா பாருங்க தன்வாட்ச் லைவ் பார்க்க தெரியுமா லைவ் எத்தனை பேர் பார்க்கறாங்க உங்களுக்கு பார்க்க தெரியுமா லைவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது பேர் தான் பாக்குறாங்க லைவ் வந்து நீங்க செக் பண்ணுங்க ஒன்பது பேர் தான் பாக்குறாங்க சோ நான் வந்து பதில் சொல்லல நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கா இல்லையான்றத நான் பதில் சொல்லல உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கேன் இப்போ ஐ டோல் வெரி கிளியர்லி நேத்து நான் ரெண்டு விஷயம் சொன்னேன் நேத்து நான் ரெண்டு விஷயம் சொன்னேன் நேத்து வீடியோல இன்னைக்கு செஷன் முடிஞ்சிடுமா இன்னைக்கு செஷன் முடிஞ்சது இதோட எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஓவர் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஓவர் என்ன so, <laughs> எனக்கு லைவ் நிறைய பேர் நான் நிறைய கூட கேட்கல நான் நூறு நூற்றி ஐம்பது தான் கேட்கல நமக்கு இப்போ லாஸ்ட் இயர் அந்த லாஸ்ட் இயர் எண்டில் எக்ஸாம் டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றம்பது பேர் இரநூறு பேர் லைவ் வந்துருந்தாங்க நான் அந்த அளவுக்கு கூட நான் கேட்கல இருபது பேர் முப்பது பேர் உள்ள வந்தால் போதும் அப்படின்னு தான் நான் சொன்னேன் பிகாஸ் ஐ டோல் டு வெரி ஃப்ரங்க்லி தட் நான் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வரேன் இது எனக்கு பக்கம் கிடையாது நான் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு இங்கே வரணும்னா நான் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நான் அங்கேருந்து கிளம்பணும் இப்போ இதை நான் முடிச்சுட்டு நான் இங்கேருந்து போகிறதுக்கு அகைன் இந்த சென்னை டிராஃபிக்கில் டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் ஸோ இவ்வளோ மெனக்கெட்டு நான் அவங்க அவ்வளோ தூரத்தில் வந்து நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு பொழுது எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது பேர் தான் நான் கேட்குறேன் எனக்கு வெறும் எட்டு பேர் ஒன்பது பேர் பத்து பேர் தான் லைவ் உள்ள வராங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி எக்ஸ்டெண்ட்லி சாரி டு சே தட் நாளைக்கு கிளாஸு ரொம்ப ரொம்ப டவுட்டு நீங்கள் என்ன சொன்னாலுமே எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ளே வரணும் நல்லா யோசிச்சுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லாமல் நான் தனியாக ஆள் அதில் டீ ஆத்துற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் பண்ணுறேன் மூணே நாளில் நான் ரெண்டு எக்ஸசைஸ் முடிச்சிட்டேன் இத்தனையும் நான் பொறுமையாக தான் இருந்தேன் கான்செப்டாக எடுக்கிறேன் அங்கங்கே இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் டூ யூ நோ நோட்டு இது எல்லாமே நான் எடுக்கிறேன் எக்ஸசைஸ் எடுக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன் என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஐ எம் டேக்கிங் த கிளாஸஸ் ஸோ டெடிக்கேட்டிவ்லி நான் இதெல்லாம் பார்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணால் லேட் ஆகும் அதெல்லாம் உங்களுக்காக ரெடி பண்ணி நான் கொண்டு வரேன் பட் உங்கள் சைடில் இருந்து நீங்கள் நிறைய பேர் கூட்டிகிட்டு வரேன் நிறைய பேர் வேணாம் ஆளுக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் நீங்கள் மூணு பேர் கூப்பிட்டு வந்தாலே இன்னைக்கு லைவ் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபதாவது வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ நாளைக்கு கிளாஸு டவுட்டு தான் ஸோ ரஞ்சான் லீவ் தான் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பார்த்தோம் நான் வந்து ஃப்ரைடே ஈவினிங் வரேன் ஃப்ரைடே ஈவினிங் தான் அந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் செஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் உடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் என்ன பார்த்து எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் அதை பத்தி மட்டும் பார்த்தோம் யூனியன் இன்டர்செக்ஷன் வச்சு பார்த்தோம் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரிலேஷன் ஃபுல்லாகவே முடிச்சிட்டோம் ரிலேஷன் அலாங் வித் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூமே ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு வந்த பிளான் என்னன்னா நான் வெறும் ரிலேஷன்ஸுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு ரெண்டே ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தான் கொடுக்கலாம் பார்த்தேன் அது ஒரு ஆஃப் அவரில் முடிஞ்சிட்டு இருக்கும் சரி எதுக்கு எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ அஞ்சு சம் தான் இருக்கு கையோட முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு அதெல்லாம் நான் முடிச்சுட்டேன் ஓகேங்களா பட் நான் ஃப்ரைடே வந்து ஐ அம் டேக்கிங் ஃபங்க்ஷன்ஸுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் நான் ஃபுல்லாகவே எடுக்க போகிறேன் சரிங்களா ஃபங்க்ஷன்ஸுடைய ஃபுல் இன்ட்ரோடக்ஷன் அது கூட சேர்ந்த எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாமே நான் எடுக்க போகிறேன் இதுக்கப்புறம் வர்றது கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே முக்கியமான கான்செப்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி தெரியலாம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஈஸி தான் பட் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஈஸினாலும் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு எக்ஸசைஸ் தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக தவிர இதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போகுது நீங்கள் நைன்த்தில் படித்த அளவுக்கு இருக்காது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போகுது ஸோ ஐ வாண்ட் யுவர் சப்போர்ட் நீங்கள் எதுவும் பண்ண தவிர இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த வீடியோ இந்த செஷன் எப்படி இருந்ததுன்றதை மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா நான் நேற்று வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் நேற்று யாருமே அந்த வீடியோவில் கமெண்டே பண்ணல அட்லீஸ்ட் நீங்கள் அந்த செஷன் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணலனா கூட ஹோம்ஒர்க் முடிச்சிங்களா இல்லையா ஐ கம்ப்ளீட் த ஹோம்ஒர்க் சார் மாதிரி நான் போட சொன்னேன் அந்த வீடியோவும் அப்படியே நீங்கள் போயிட்டீங்க ஒரு மணி ஒன் ஹவர் இல்லை ஒன்றரை மணி நேரம் ஒரு பெரிய வீடியோ ஒரு பெரிய செஷன் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு லைன் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அது பண்ண முடியல அப்படின்னா 
நான் மட்டும் எப்படி எழுதுவேன் அங்கே யாருமே பார்க்கல அப்படின்னா நான் மட்டும் எப்படி எழுதுவேன் அதுக்கு நான் பேசாமல் காலையில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் வீடியோ போட்டு போயிடலாமே எனக்கு அது இன்னும் ஈஸி மார்னிங் டைம்லாம் வந்து டிராஃபிக் இருக்காது ஒன்றுமே இருக்காது நான் காலையில் வருவேன் நீங்கள் போன டென்த் பேட்ச் அக்காடின்னா சொல்லுவாங்க போன டென்த் பேட்ச் பசங்களுக்கு நான் டிசம்பர் வரைக்கும் நான் ரெக்கார்டிங் வீடியோ தான் கொடுத்தேன் ஜனவரியில் இருந்தால் நான் லைவே வர ஆரம்பித்தேன் ஆனால் உங்களுக்கு பாருங்க நான் ஆரம்பித்தா லைவ் வரேன் பட் யூ பீப்புள் ஆர் நாட் மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் இட் உங்கள் கிளாஸில் ஒரு முப்பது பேர் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் முப்பது பேரும் கூட்டு நடத்த தேவையில்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு பேர் நீங்கள் ஆறு பேர் கூட்டு வந்தால் கூட ஐ பி வெரி ஹாப்பி ஸோ கைண்ட்லி ஷேர் திஸ் வீடியோ வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம விளம்பரம் கூட இருக்கும்ல ஷேரிங் அம்மா சொல்லி கொடுக்கலன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு விளம்பரம் அந்த மாதிரி தான் ஸோ வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு வாங்க ஒரு இருபது பேர் முப்பது பேர் இருந்தால் தான் நாட் ஓன்லி டீச்சிங் ஐ எம் பிளானிங் ஃபார் லாட் ஆஃப் கேம்ஸ் தேர் நான் நிறைய கேம்ஸ் வச்சுருக்கேன் நிறைய பசில்ஸ் வச்சுருக்கேன் பழைய பசங்க கேட்டு பாருங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்னுமே அதை விட நான் நிறைய பிளான் வச்சிருக்கேன் சம்மர் அப்படின்றதால ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி யூ நீட் டு பிரிங் மோர் அண்ட் மோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோர் அண்ட் மோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் சென்ட் த கிளாஸ் டு ஹாவ் அ ஃபன்ஃபுல் லேர்னிங் வித் மீ ஓகேவா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் வேறு ஒரு சூப்பர்மான செஷனில் ஃப்ரைடே பார்க்குறோம் பை பை டேக் கேர் பை எவ்ரி ஒ